Right, good evening. Okay. What a pleasure to be here again. And it's no you over here again. Uh, we had a good day. Uh, spend more time outside. Haft en bra dag och spend, uh, kunnat uh, spendera mycket tid utomhus. Some of us were picking berries and also playing with the kids and that was fun. <laughs> och plocka bär och också att uh, leka med barnen och det var roligt. So I think our brains would be more alert and awakened at this time. Så nu bör våra hjärnor vara mycket vakna och alerta i den här tiden. Because we got some fresh air and some nice sunshine. Vi har fått frisk luft och vi har fått solsken. Let's pray before we start. Låt oss be innan vi startar. Most gracious heavenly Father. Himmelske far. You who dwells between the cherubim. Du som uh, finns uh, mellan cherubinerna. And also want to dwell in our hearts. Och som också vill finnas i våra hjärtan. We thank you very much for this time that we have together. Vi tackar dig för den tid som vi har tillsammans. We ask for the presence of your Holy Spirit. Vi ber för din heliga andes närvaro. Oh, that you may fill our hearts with your word. Och att du ska fylla våra hjärtan med dina ord. And as we see the plan of salvation in light of the sanctuary. Och när vi ser eh, helgels, eh, när, när vi ser eh, planen för eh, helgelse eh, i helgedomen. Our hearts may burn within ourselves. Så eh, önskar vi att våra hjärtan ska brinna eh, inom oss. And that we may be hopeful and trustful on your word. Att vi ska vara hoppfulla och eh, tillitsfulla på ditt ord. I ask Lord that you may speak through me. Jag ber Herre att du ska prata genom mig. And also be with my brother who is interpreting. Och var också med min uh, bror som är uh, översättare. In the name of Jesus I pray. I Jesu namn ber jag. Be jag. Amen. Amen. <coughs> a greatest need for a human being. Största behovet för uh, oss människor is not money är inte pengar it is not position och det är inte positioner it is not comfort det är inte bekvämligheter it is not anything that this world can offer det är inte någonting som den här världen kan erbjuda the greatest need of a human being det största behovet som vi människor har is the need of acceptance är behovet av acceptans we all want to be accepted vi vill alla bli accepterade We all long for companionship. Vi längtar efter eh, 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 gemenskap. We don't like rejection. Och vi tycker inte om att bli eh, avvisade. The plan of salvation. Frälsningsplanen. It is a plan designed to restore us into communion with God är en plan som är uh, tänkt att uh, återställa oss i uh, gemenskap med Gud. And the greatest satisfaction that a person can have och det största uh, tillfredsställelse som en person kan ha is the acceptance of God. Är att bli accepterade av Gud. And I know some here are making decisions for Jesus Christ. Och jag vet att några här ute gör fattar beslut uh, right. för Kristus. And I want to encourage you to keep on och vill uppmuntra er att fortsätta because that is the best decision you can ever make för det är det bästa beslutet som ni kan fatta the decision to accept Jesus Christ in your life beslutet att acceptera Jesus i era liv that was the happiest day of my life det var den lyckligaste dagen i mitt liv when i felt that i was accepted by god när jag kände att jag var accepterad av gud as a kid i was bullied so many times som jag som, som litet barn så mobbades jag I många, suffer, många gånger. I suffered rejection from my family. Jag upplevde att jag blev uh, ratad av min familj. Only two human beings accepted me as I was. Det fanns bara <coughs> två människor som accepterade mig precis som jag var. It was my dad and my mom. Och det var min mamma och and min yet, pappa. And yet their acceptance was limited. Och ändå så var deras uh, acceptans begränsad. I went to the world trying to find acceptance. Så jag gick ut till världen och försökte finna eh, acceptans. I became a metalhead or headbanger. Jag eh, blev en, eh, en headbanger, eh, en rockare. I let my hair grow. Jag eh, 
Vi skaffade långt hår. All the way here. Ända ner till hit. I would dress in black. Jag klädde mig i svart. Trying to find acceptance. I ett försök att få acceptans. And you know when we see our young people struggling with those things. Och ni vet när vi ser våra unga kämpa med de här sakerna. They are trying to find acceptance. Så beror det på att de försöker att få acceptans. But those things didn't fill my heart. Men de här sakerna de uppfyllde inte mitt hjärta. I still felt empty. Jag kände mig fortfarande tom. Until I find I found Jesus. Ända tills dess att jag fann Jesus. And Ephesians chapter 1 verse 6. Och i Efeserbrevet brevet 1 vers 6. Is one of my favorite text in the Bible. Är en av mina favorittexter i Bibeln. Because in that text we are told that we are accepted in the beloved. För i den texten så får vi veta att vi accepteras. Oh and I feel so good. Och jag kände mig så bra. Because there was one that accepted me as I was. För det fanns en som accepterade mig precis som den jag är. Jesus Christ. Jesus Christus. In the courtyard. Ute på förgården. As we started this morning. Precis som vi studerade den här morgonen. We find acceptance in the beloved. Finner vi uh, acceptans uh, bland de älskade. We are justified by faith. Vi uh, rättfärdigas, rättfärdiggörs genom tro. And God sees us as if we had never sinned. Och Gud ser oss precis som om vi aldrig hade syndat. That was such a good news to me. Och det här var så fantastiska nyheter för mig. I did so many bad things in life. Jag hade gjort så många dåliga saker i mitt liv. And the sense of guilt was crushing me. Och känslan av, sku- känslan av skuld där höll på att krossa mig. There was a point that I didn't find hope for me. Det fanns en punkt i mitt liv där det inte fanns något hopp. And I thought that the only thing that was left for me were, was the hellfire. Och jag tänkte att det enda som var kvar för mig var helvetes eld. I even thought of committing suicide. Jag tänkte faktiskt till och med att begå självmord. Because I had lost hope in life. För jag hade tappat hoppet om livet. But then when I found Jesus and that he accepts me. Men när jag fann Jesus och att han accepterar mig. The consciousness of feeling loved is redemptive. Medvetenheten om att känna sig älskad är tröstande. I think we all have felt loved at least once, right? Jag tror vi alla har känt uh, kärlek åtminstone någon gång. We have people that love us. Vi har människor runt omkring oss som älskar oss. I know that my wife loves me very much. Jag vet att min fru älskar mig. And my mother loves me as well. Och min mamma älskar mig också. And I love them too. Och jag älskar dem också. We have a brother, we have a sister, we have a friend that loves us. Vi har en broder, vi har en syster, vi har en vän som älskar oss. How does that feel? Hur känns det? It feels good, right? Det känns bra, eller hur? But why is it that we don't accept a greater love that comes from God? Men hur kommer det sig att vi inte accepterar en större kärlek som kommer ifrån Gud? Why is it that we flee from God when that love is so redemptive? Hur kommer det sig att vi flyr ifrån Gud när den kärleken är så, så fantastisk? In the courtyard we saw the love of God for us. Ute i förgården så, så såg vi och lärde känna Guds kärlek till oss. The lamb there sacrificed on the altar of sacrifice. Lammet som offrades på brännoffraltar. And all the pain that that animal had to go through. Och all smärta som det djuret tvingades gå igenom. You know, the sanctuary is about blood and pain. Jag vet uh, uh, helgedomen handlar om blod och smärta. You know the Romans, one of the reasons why the Romans rejected uh, the Jews and the Christians. Ni känner till romarna, en av anledningarna till att romarna uh, avvisade judarna. And not only the Romans but the heathen. Och inte bara romarna utan även hedningarna. Is because they worshiped an ox. Det berodde på att de uh, uh, dyrkade en oxe. No, that was not true. Sorry. That was not true. Och det var inte sant. But the reason why they said that, men anledningen till att de sa så, is because the Israelites practiced a sacrifice every day. Berodde på att uh, judarna de uh, praktiserade ett offer varje dag. So try to think of this. Så försök tänka den här tanken. For more than a thousand years, i över tusen år, every day, varje dag, at least Ten animals were sacrificed in the sanctuary. Så so offrades minst 10 djur i helgedomen varje dag. Why so much blood? Varför så mycket blod? Why that so gross? Varför detta groteska? What kind of religion is this? Vad är detta för någon slags religion? Why did God have to make it like that? Varför var Gud tvungen att göra det på det här sättet? There is a quote that I, I don't have it here with me. 
Det finns ett citat, jag har det inte med mig här. But it's in the book Education. Men det finns i boken Education. How many of you have read that book? Hur många av er har läst den boken? The quote goes like this and I'm going to quote it verbatim. Citatet låter så här och jag kommer att uh, försöka ta det från hjärtat. Because I know it by heart is one of my favorite um, quotes. För det är så jag känner det. Det är ett av mitt fa- mina favoritcitat. And I'm going to say it very slowly so that it sinks in your hearts. Och jag kommer att uh, säga orden s- uh, sakta, långsamt så att uh, orden fyller era hjärtan. Quote. Citat. The cross is a revelation. Korset är en uppenbarelse. To our dull senses för våra bedövade känslor of what sin has cost över vad synd har kostat oss from its very inception från dess första början to the heart of god ända till guds hjärta so god was trying to show the pain that god has that sin has cost to his heart gud försökte alltså visa vilka, vilken kostnad eh, som synd har orsakat oss through the sacrifices genom offret och offren but since the sacrifices were not enough men offren de var inte tillräckliga. Jesus had to reveal the cross. Jesus var tvungen att också eh, visa korset. So the courtyard så på förgården. We see the pain of God. Där ser vi eh, smärtan som Gud upplever. In the courtyard we see how painful sin is for God. Där ser vi hur fruktansvärt smärtsam som eh, synden är för Gud. And this is the only ground for true repentance. Och det här är den enda anledningen för till sann eh, ånger. There are so many false repentances today. Det finns så mycket falsk ånger idag. Some people repent because of bad consequences. En del människor ångrar bara för att uh, de är rädda för konsekvenserna. Or because they want to avoid suffering. Eller för att de uh, vill undvika att lida. Or simply because they don't want to die. Eller helt enkelt för att de inte vill dö. But those are not true repentances. Men det här är inte sanna eh, sanonger. True repentance is not sorrow for the consequences of sin. Sanonger handlar inte om att eh, känna känna eh, rädsla inför konsekvenserna av synd. True repentance is sorrow for sin itself. Sanonger är ånger för synden i sig själv. And when I understand the pain that sin causes to the heart of God, och när jag förstår vilken smärta som synden orsakar Gud, then i can i will hate sin då kommer jag att hata synd when i was about 18 years old när jag var 18 år gammal i reached my dif- my most difficult year of rebellion det var mitt uh, mest mitt svåraste år uh, under mitt rebell uh, mina rebellår my dad had to kick me out from from home min far var tvungen att uh, sparka ut mig från hemmet uh, there were some days i didn't have where to live några dagar eh, så, så hade jag ingen anstans att bo. And the reason for the uh, for that was because I was disrespectful with my mom, very very bad. Och anledningen till det var att jag inte visade min mor tillräckligt med respekt. Uh, I struggled for those two months with uh, living and food, didn't didn't eat well. Kämpade under några månader, eh, hade jag åt inte bra och jag sov inte bra. Until one day, tills en dag. My nephew comes to me and he he visits me. Så so, uh, kommer min uh, brorson uh, nephew brorson till mig och besöker mig. To my surprise he had he brought me some money. Till min stora överraskning så hade han med sig pengar till mig. Now he was younger than me and I I was wondering where did he get that money from? Han var yngre än jag så att jag undrade var fick han de pengarna ifrån? And the most surprising thing is that was the exact money that I needed to pay two months of rent. Och det mest överraskande var att det här var precis den summan som jag behövde för att betala två månaders hyra. So I asked where do you get that money from? Så jag frågade honom var fick du pengarna ifrån? He said my grandmother that's my mom. Han sa min uh, min mormor min farmor det är min mamma. She sends it for you. Hon skickade det till dig. And I and then I said I knew she wasn't working. How did she earn that money? Och jag tänkte för jag visste att hon inte arbetade och jag undrade hur tjänar hon de pengarna? He said she went to wash the neighbor's clothes so that she could raise some money for you. Och han sa att hon gick och tvättade grannens kläder för att hon skulle kunna få ihop till pengar till dig. Remember I was kicked out because of disrespect to her. 
Och kom ihåg, eh, jag sparkades ut ur hemmet för att jag inte visade henne någon respekt. But she paid me with love. Och hon betalade tillbaka med kärlek. That broke my heart. Och det bröt mitt hjärta. That led to mitt repentance. Hjärta. Och det ledde till sann ångest. And because of that I am here. Och av den, av det skälet så är jag här. Because I saw for the first time how hateful sin is. För, för första gången så såg jag hur fruktansvärt illa synd är. The reason why we don't hate sin as we should. Anledningen till att vi inte hatar synden på det sättet vi borde. Is because we do not realize how painful that is for God. Är just för att vi inte förstår hur illa och smärtsamt detta är för Gud. Or we don't recognize how sinful we are. Vi förstår inte hur syndfulla och syndiga vi är. And therefore we don't think that what we do hurts God. Och av det skälet så, så förstår vi inte att vad vi gör faktiskt skadar Gud. Så so the courtyard så so på förgården shows us the pain of God. Så so upplever vi och ser uh, Guds smärta. There is blood all over the place. Det finns blod över hela området. It was like a butchery. Det var som uh, på ett slakthus. That's what we see. Och det är det vi ser. Så so this complements what I said this morning. Så att uh, de komplimangerna som jag uh, som jag nämnde i morse. And that's why we said this morning. Och det som vi pratade om i morse. That true repentance also transform our hearts. Att sanningar också uh, omformar våra hjärtan. When you see all that pain in the courtyard. När ni ser all den smärtan ute på förgården. You don't want to see it anymore. Du vill inte se det någon mer gång. You don't want to see more blood there. Ni vill inte se mer blod, blod där på platsen. How many of you have seen your favorite pet be dying in front of you? Hur många av er har sett ert favoritdjur, husdjur dö framför er? Is, is that painful? Var det smärtsamt? So imagine that you have raised a little lamb. Så so tänk er att ni har fått upp ett litet lamm. And then the lamb is so friendly to you. Och lammet är så snällt och vänligt mot er. And then you sin. Och så syndar ni. And now you have to sacrifice your lamb, your pet. Och nu är ni tvungna att offra det lilla lammet. You have to think of all these things. Tänk på alla de här sakerna. It, was just, it wasn't just simply offering an animal. Det handlade inte bara om att offra ett, ett djur. There was a lot of pain involved. Det fanns också en massa smärta inblandat. So when you go through the altar of sacrifice, you see it right there. Så när vi går genom eh, Altaret för uh, offer. Ni ser det där. Offer all- bränna för altaret. We are born anew in the labor. Så uh, föds vi på nytt i tvättkaret. And we are ready to enter into the holy place. Och vi är redo att ta oss in i det heliga. Where we have the experience of sanctification by faith. Där vi kommer att ha erfarenheten och upplevelsen av helgelse genom tro. And the first thing we see is uh, on our right we see the table of showbread. Och det första vi ser till höger är skådebrödet, skådebrödet, skådebrödet på ett bord. And there we see Jesus the bread of life. Och där ser vi Jesus livets bröd. Now what is the experience of the holy place? Ja, där. Eh, ja mm-hmm. vad, vad är då erfarenheten av det heliga? The experience of the holy place is the experience of sanctification. Erfarenheten av det heliga handlar om erfarenheten av helgelse. What does that mean? Vad betyder det? That's how a person who has been born again is supposed to walk from then on. Det handlar om hur en människa som har fötts igen väntas och förväntas ta sig genom livet från den punkten. As we said the courtyard represents the experience of justification. Som vi sa förgården handlar om Uh, erfarenheten av rättfärdiggörelse that is imputed righteousness det handlar om tillräknad rättvisa while the sanctuary the holy place represents the experience of sanctification medan helgedomen alltså det heliga representerar erfarenheten av helgelse that is the imparted righteousness det kallas för tilldelad rättvisa sanctification is retaining the new heart that has been secured in justification Eh, helgelsen eh, handlar om hur vi dag efter dag bevarar det nyomvärda hjärtat det som har säkrats i rättfärdiggörelsen Now let me explain that a little bit more. låt mig berätta lite mer och djupare om det It wouldn't be enough det skulle inte vara tillräckligt for Jesus only to forgive our sins. 
för Jesus att bara förlåta våra synder and give us a new life och ge oss ett nytt liv and would not help us to live that new life from that on om man inte också skulle hjälpa oss att eh, gå igenom livet från den punkten so that Christian walk that we start with Jesus så so den kristnes eh, vandring genom livet startar med Jesus at our new birth eh, när vi föds på nytt that walk means sanctification så handlar den, eh, den vandringen om eh, helgelse. Now when we speak of sanctification, när vi talar om helgelse, we refer to two things. Så eh, refererar vi till två saker. And actually Ellen White uses the word sanctification with these two senses. Och Ellen White eh, talar om eh, de här sakerna med precis de här två. två. So, sometimes she refers to sanctification as the final result. Ibland eh, så talar hon om helgelse som det är slutliga resultatet. But sometimes she refers to sanctification as the step by step process. Men ibland så talar hon också om helgelse som en steg för steg process. And we cannot confuse that. Vi kan inte blanda ihop dem två. Because sometimes we think only in the final result. För många gånger så tänker vi bara på det slutliga resultatet. And since we don't see it, eftersom vi inte ser det, we get discouraged. Så blir vi missmodiga. And we think am I really growing? Och vi tänker växer jag verkligen. And we are constantly ju- judging our growth and we get discouraged because we don't see the results we want. Och vi d- bedömer vår vandring efter det och blir missmodiga för vi ser inte resultaten därefter. But we are not we are not able to judge whether we are growing or not. Men vi klarar inte av att se om vi växer eller inte. How, how do we know that? Hur kan vi veta det? Jesus gave a simple parable. Jesus gav oss enkla liknelser. The parable of the growing seed som till exempel eh, liknelsen med det växande axet. He says first the grain. Han sa först eh, eh, kornet. Then you, bla- you have the blade. Sen har du bladet. Then you have the ear. Eh, sen har du and then you, you have the corn in the ear. Skottet och därefter a- axet. Okej. Okay. So I remember och jag minns when I was at school när jag gick i skolan. Uh, there was a project of uh, um, evaluating how fast a, a bean a, a bean seed grows. Så skulle vi utvärdera hur snabbt ett uh, frö kunde växa. And we had to measure it every day. Och vi var tvungna att mäta det varje dag. And you know, um, after a shoot, och ni vet efter det sköt upp. I, re- I really wasn't seeing much growth. Så såg jag inte att mycket hände. Because I was looking at it every day. Och ändå tittar jag på det varje dag. Now I had to travel. Jag var tvungen att uh, resa. And I had to leave the plant with a neighbor. Och jag var tvungen att lämna den här plantan tillsammans med grannen. And I asked him measure it for me and, and take notes. Och jag bad honom uh, mäta för mig och anteckna. After we came back a week later. När vi kom tillbaka en vecka senare. Oh, it was huge. <laughs> och det var så enormt stort. And I said, why did it grow this time? Och jag undrade. Varför växte det så mycket den här gången? Actually, it was always growing. Faktiskt, det växte hela tiden. But I was just too focused on the growth. <laughs> Men jag var bara för fokuserad på hur det växte. I was looking at the plant too much. Jag höll på att titta på det för mycket. Okay, sometimes we look at ourselves too much. Och så är det med oss. Ibland tittar vi på oss själva för and, mycket. And we don't see growth. Och vi upplever och ser inte vä- tillväxt. Take your eyes off you. Ta bort ögonen ifrån dig själv. Only look to Jesus. Titta bara på Jesus. So the work that Jesus did in the camp and the courtyard is corporate. Det arbete som Jesus utförde i lägret och på förgården var kollektivt. But the work he does in the sanctuary is individual and personal. Men det arbete som han utför i helgedomen är individuellt och personligt. I want to share with you at that as this text Psalm 68 verse 24. Vill dela med mig till er av en psalm eh, psalm 68 24. They have seen thy goings O God. Man ser, o oh Gud, ditt högtidståg. Even the goings of my God. Men Guds och konungs tåg. My king in the sanctuary. Finns inne i helgedomen. Uh, as Haskell wrote a book called The Cross and the Shadow. Haskell uh, skrev en bok som hette Korset och uh, skuggan. And actually if you put a cross there at the entrance. Och om vi placerar ett kors där alldeles vid ingången. You are going to see that the shadow of the cross covers all the furniture. Så ser ni hur skuggans av korset eh, täcker alla möblerna. Because the way of the sanctuary 
Därför att vägen genom helgedomen is the way of the cross. Handlar om vägen för korset. Now let's see a few verses that shows us that the experience of the courtyard is justification but the experience of the holy place is just is sanctification. Låt oss titta på ett par verser som visar oss att uh, erfarenheten från förgården handlar om rättfärdiggörelse medan erfarenheten i det heliga handlar om helgelsen. Romans 5:9 i Romarbrevet 5:9 It says much more than. Så står det så mycket mer. Being now justified by his blood. Ska vi då sedan vi är rättfärdiggjorda i hans blod. Where was the blood shed? Var uh, var var uh, s- det blodet? In the courtyard, right? I, I förgården. We shall be saved from the wrath through him. Vi ska uh, frälsas genom vreden från honom. So justification takes place in the courtyard. Så so, uh, vi ser att rättfärdiggörelse det sker i förgården. Now let me uh, make a parenthesis right here. Så so, låt mig uh, ta en parentes här. When I say that justification occurs in the courtyard. När jag säger att rättfärdiggörelse sker på förgården. I am not separating it from sanctification. Så so, skiljer inte detta ifrån helgelsen. Because in the very moment I am justified för precis i det ögonblicket som jag är rättfärdiggjord I am holy. så är jag helig. So I am sanctified in that very moment as well. Så jag är helgad i precis det ögonblicket. But then from then on I start walking in newness of life. Men från det uh, ögonblicket så börjar jag min vandring på nytt sätt so genom, that, genom livet. That walk in newness of life is the continuous process of sanctification. Och den vandringen genom livet det handlar just om helgelsen. In the same parenthesis. Eh, och i samma parentes. Someone may wonder then. Så kanske någon av er undrar. If we are walking in the newness of life. Om vi vandrar i den här eh, nya, det nya livet. Why do we need to keep repenting all the way? Varför behöver vi då ångra hela hela vägen? Has any of you asked that question before? Har någon av er ställt er den frågan? If we are growing and we are vi- having victory over sin, why do we have to keep repenting? Om vi växer och vi har seger över synden, varför behöver vi då ångra? This is the difference. Det här är skillnaden. Those who are being sanctified by faith, de som genom tro har blivit uh, rättfärdiggjorda, are not repenting from the same sin over and over. Eh, helgade, ska jag säga. Eh, ångrar inte över samma synd gång efter gång efter gång but they are repenting from new sins utan de ångrar för nya synder because as they walk with Jesus för uh, medan de vandrar tillsammans med Jesus they start seeing things in them that they had not seen before så börjar de se saker och ting i sig själva som de inte har sett förut we see sin in a different way vi börjar se synden på ett annat sätt and at every stage i see myself more sinful och i varje stadie så upplever jag mig själv mer och mer syndig. Because as I see Jesus more, more sinful I am. För ju mer jag ser av Jesus, ju mer ser jag också och inser hur syndig jag själv är. You know what type of sinners will go to heaven? Ni vet vad är det för typ av syndare som kommer att gå till, him- till himlen? Sinners number one. Syndare nummer ett. Would you agree with me? <laughs> Håller ni med mig? Not sinners number two or number three. Inte syndare nummer två eller nummer tre. Paul said of all the sinners. Paul sa att av alla syndare. I am chief. Så är jag den främste. When I read that I say are you serious? Och när jag läser det så, 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 så tänker jag. I mean, uh, är det allvar? There were so many wicked like Nero for example. <laughs> Men det fanns ju så många fruktansvärt syndiga människor som Nero till exempel. But Paul says I am the chief of sinners. Och ändå säger Paul att jag är den främste bland syndare. Why did he say that? Varför sa han det? Because Paul was so much focused in looking at Jesus Christ. Jo, därför att po- Paulus var så fokuserad på att titta på Jesus liv. He didn't have time to look at others. Han hade inte tid att titta på andra alls liv. And to compare himself with others. Eller att jämföra sig själv med andra. The moment I think that there is in the world at least one person that is more sinful than I. I den sekund som jag tänker att det finns åtminstone en person som är mer syndig än vad jag är. Then I will feel better at least more than one person. <laughs> Då känner jag mig åtminstone bättre än åtminstone en person. That's what Mary Magdalene och det var detta som Maria Magdalena. Jesus sa att hon kommer att se uh, 
K- uh, himmelens kungarike. She was at the feet of Jesus. Hon var vid Jesu fötter. Chief of sinners. Uh, den främste av syndare. The publican. Uh, publicanen. Remember the publican and phar- Pharisee? Kommer ni ihåg publikanen och fariseen? The Pharisee says I fast twice a, a week. Fariseen säger jag fastar två gånger i veckan. I give tithe och jag ger mitt tionde. I'm very strict keeping the law. Och jag är väldigt strikt vad gäller att hålla lagen. But uh, look at this publican right there. Men titta på publikanen där borta. He doesn't follow all those things. Han följer inte alla de här sakerna. But the publican, men publikanen, he wasn't looking at anyone. Han tittar inte på någon. He was beating his chest. Han slog sig för bröstet. And he said, "Oh, have mercy on me. Och han I'm a sa, sinner." Och han sa, ja, ha, var nådefull mot mig för jag är en syndare. If you read in Luke 18 at the end of that parable it says, om du tittar på, eh, på eh, Lukas 18 eh, så säger det i, i den liknelsen that the publican went home justified. Att publikanen eh, gick hem från and, den upplevelsen helgad. And the same word that is being used here. Och han använde precis samma ord som vi ser skrivna här. Was he holy? Var han helig? Did God make him holy right there? Hade Gud gjort yeah. honom helig precis där? Ja. The, the thief on the cross for example. Eh, ta rövaren på korset till exempel. Did he have time to develop Christian maturity? Hade han tid på sig att utveckla kristen mogenhet? When he accepted Jesus Christ on the cross, did he have time to return tithes and go to church? När han eh, accepterade Jesus på korset som sin herre hade han tid för att eh, betala tionde till exempel. Did he have time to make some reforms in his life? Hade han tid för att eh, genomföra reformer i sitt liv? Or to pay back what he had stolen because he was a thief? <laughs> Eller att betala tillbaka det som han hade tju- stulit för han var en tjuv. He didn't have that time, right? Han hade inte den tiden eller Is hur? He going to be saved? Kommer han att bli uh, räddad frälst? So the basic condition of salvation så det främsta och basala villkoret för frälsningen is being renewed by the righteousness of Jesus. Är att förnyas genom Kristi rättfärdighet. Now you, rättfärdighet. You, and now I'm with this I'm not uh, undoing what I said the other days. <laughs> Med detta så gör jag precis vad jag sa de, de tidigare dagarna. Why do we need then a holy place and a most holy place? Varför behöver vi i så fall det heliga och det allra heligaste? If the experience of the courtier is enough to be saved. Om upplevelsen och erfarenheten på förgården räcker för att bli räddad, frälst. Wait for my last two presentations and we're going to see the importance of that. Vänta då på mina två eh, kommande presentationer så ska vi se viktigheten av detta. And why God has raised the Seventh Day Adventist Church. Och vi ska också se varför eh, Gud har Uh, väckte upp sjunde och, och skapat uh, sjunde dags adventistiska kyr- kyrkan. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. I andra Thessalonike brevet uh, kapitel 2 vers 13. You can go ahead and read it. Så läser vi men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder som är älskade av Herren därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom andens helgelse representerat av en ljusstake och sanningens tro representerat av ord bröd. So it says that uh, we're sanctified sanctification of the spirit it says. Så det står där att uh, det handlar om frälsning uh, genom andens hel- helgelse. And the work of the spirit we see it in the candlestick because of the oil. Och uh, andens arbete ser vi uh, genom ljusstaken och oljan där i. And then it says believe of the truth. Och där står det också att eh, tro på sanningen. And Jesus said in John 17, 17, Och Jesus säger i Johannes 17:17, 17, Sanctify them through thy truth. Helga dem genom din sanning. Thy word which is the bread is truth. Det ord som alltså är brödet är sanning. So when you read the Bible, så när ni läser Bibeln with the lens of the sanctuary Ur, uh, utifrån uh, helgedomens lins You're going to see all these things. så kommer ni se precis alla de här sakerna. This is a beautiful quote that I want to share with you. Det här är ett fantastiskt citat som jag skulle vilja dela tillsammans med er. Letter 202 från uh, the year 1902. Från Ellen Whites brev eller letter 202 från 1902. To be to be justified means to be pardoned. Att bli rättfärdigad rättfärdiggjord innebär att bli benådad. So another easier word for justification is forgiveness. 
Så ett annat eh, ord för rättfärdig ord är att bli benådad. To och förlåt, those, förlåten. To those whom God justified, he imputes Christ's righteousness. Till de som Gud rättfärdiggör tillräknar han Kristi rättfärdighet. For the Savior has taken away our sin. För frälsaren har tagit bort vår synd. Where does that happen? Var händer det? That happens in the courtyard. Det sker i förgården. We stand before the throne of God. Vi står inför Guds tron. Justified. Rättfärdiggjorda. And sanctified. Och helgade. We are emptied of self. Vi är tömda på oss själva. And through the sanctification of the truth. Och genom sanningens helgelse. Christ abides in our hearts. Förblir Kristus i våra hjärtan. So sanctification som andra ord helgelse is the experience of having Christ abiding in our hearts. Är erfarenheten av att ha eh, Kristus närvarande i våra hjärtan. Now let me say something that is a little bit strong. Låt mig säga en sak som är ganska stark. And this time I'm going to speak in a corporate sense. Och den här gången ska jag tala i ett uh, som tillhör som grupp. If those who are being justified have Christ in their hearts. Om de som har uh, blivit rättfärdiggjorda har Kristi i sina hjärtan. How would how would we evaluate the experience of the church of Laodicea? Hur kan vi då uh, i så fall utvärdera erfarenheten av Laodicea kyrkan? Where is Jesus in Laodicea? Var finns Jesus i Laodicea kyrkan? Is he inside or is he outside? Är han inuti eller är han utanför? That's so strong. Det är ett starkt. Where is he? Var är han? He says I am knocking at the door. Vad säger han? Han säger jag är utanför och jag knackar på dörren. If he is knocking at the door, is he inside or outside? Om han nu knackar på dörren, är han utanför eller är han innanför? That is that is hard utanför och det that är tufft. Is, that is a hard reality. Det är en hård verklighet. And that's us. <laughs> och det är vi. We are Laodicea. Vi är Laodicea. And the message of the Laodicea is telling us you have left Christ out of your heart. Och meddelandet till eh, Laodicea är att ni har lämnat Kristus utanför era hjärtan. Therefore Laodicea is not experiencing sanctification by faith. Därför handlar inte Laodicea om eh, helgelse genom tro. So, um, how do we practically have Jesus abiding in our hearts? Så so hur ska vi få Jesus rent praktiskt sett att förbli i våra hjärtan? What does the Christian need to do in order to continue the Christian faith? Vad behöver en kristen människa göra för att fortsätta i den kristna tron? Now maybe I didn't formulate the question correctly. Jag kanske inte formulerade frågan korrekt. Because the question can make us think that we need to do something. För den här frågan kan få oss att tänka att vi, vi behöver göra någonting. When I started my Christian experience, när jag påbörjade min kristna erfarenhet, I was taught in the wrong way this subject. Så fick jag lära mig just det här ämnet på fel sätt. I was in a very uh, legalistic um, place that I had visited. Jag befann mig i en, en, en position, en plats som var baserad, fokuserad på laggärningar. And I, they taught me that Jesus forgives me. Och de lärde mig att Jesus förlåter dig. But after I am forgiven, men efter att jag har blivit förlåten, I need to do my best to keep my heart clean. Så måste jag göra mitt bästa för att behålla mitt hjärta rent. Do you see any error in that declaration? Ser ni något fel i det där uttalandet? Before I didn't see it. Tidigare så såg jag inte det. But now I see it. Men nu, nu ser jag. Then det. they said me, they said to me if uh, you need to be and, and I'm not going to downplay what I'm going to say. I'm just going to give it the right place, okay? Och de sa till mig och jag ska inte tona ner det som jag, det, det som de sa till mig utan jag ska bara ge det rätt Be- betydelse. Because we have to give the right place to everything. För vi måste ha rätt betydelse för allt vi säger. So I was told that in order to be saint from then on I needed to be vegan. Så so jag fick fick höra att för att bli uh, frälst så uh, fr- från den från den punkten så behövde jag vara vegan. I needed to live in the country. Jag behövde bo ute på landet. I needed to work hard agriculture. Jag skulle behöva uh, arbeta väldigt hårt i jordbruket. And I, drink to, I, I needed to drink 10 glasses of water a day. 
Och jag behövde dricka 10 glas vatten varje and, dag. And chew my food 15 times on this side and 15 times here. Och dessutom tugga min mat 15 gånger på varje sida. I am not exaggerating. Jag överdriver inte. I mean those are good things. Jag menar det här var det som sades. And I try to practice them the, even today you see that at the table I try to chew very well for digestion you know. <laughs> Och jag försöker fortfarande leva efter de här orden som ni har sett vid But matbordet. I no longer think that that saves me. <laughs> Men jag tror inte längre på att det här frälser mig. Okay, so, so I was trying really hard. Så jag försökte verkligen, verkligen hårt. My first year at Harland. Mitt första år på Harland. I had a checklist in my mind. <coughs> så hade jag en checklist. En uh, en uh, lista, en uh, uh, checklista all the things i had to do över alla saker som jag behövde göra have two hours of devotional time at least ha till exempel två timmars uh, uh, andakt åtminstone half an hour or 45 minutes of exercise uh, hal- en halvtimme 45 minuter ungefär med uh, träning two meals a day två måltider per dag um, you know drinking eight glasses a, a, a of water a day dricka åtta glas vatten per dag Uh, doing missionary work and well that was, I had a long list. Ut och missionera och uh, ja, det var en lång lista. All of these things good things. Alla de här sakerna, mycket bra saker. But I was just focus so much on the things. Men jag fokuserade så mycket på de här sakerna. That um, I was those things were taking my eyes away from Jesus. Så att de här sakerna tog bort min blick från Jesus. Okay? So I came to a point and my first year at Harland så jag kom till ett läge under mitt första år på Heartland där jag got Det var missmodig. I said this is just way too hard. Och jag sa det här är alldeles för svårt. Uh, I don't really feel peace in my heart. Jag känner inte den här uh, freden, friden there, i mitt hjärta. There is something that is missing. Det är någonting som saknas. And I remember that time I was taking Pauline epistles. Och jag minns vid den här tiden att jag uh, tog en kurs uh, Pauline the, the, cl- the classical Pauline epistles or the epistles of Paul uh, uh, Paulus epistler. Okay. The professor was breaking down the book of Romans and Galatians. Läraren uh, tog ner och analyserade en, en bok and was presenting this subject of righteousness by faith. Och presenterade just det här ämnet uh, helgelse i, genom tro. Oh, I remember as I was typing and taking notes, I had tears in my eyes. Och jag minns när jag tecknade ner anteckningar från vad läraren sa, jag hade tårar i ögonen because I felt free from my own works of salvation. För jag kände mig att jag var själv frigjord från eh, slaveriet som I jag hade upplevt tidigare. I continue to practice them even till today. Jag fortsatte att praktisera det här. I'm not saying till, that we should do away with that. Ända till idag. Och but jag säger inte att vi ska göra oss av med detta. But that is not the basis of my salvation. Men det är inte det som är grunden för min frälsning. That doesn't make me a better person. Det gör mig inte till en bättre person. It doesn't make me better than others. Det gör mig inte bättre än andra. Because If I practice all that, för om jag praktiserar allt det här, but my heart is unrenewed, men eh, mitt, hj- mitt hjärta är inte förnyat. The Bible says that my works, då säger Bibeln att eh, min, mitt arbete are as filthy rags, är som precis som smutsiga kläder. So, in a practical way, så so på ett praktiskt sätt, this is how we experience sanctification. Så är det så här som vi upplever eh, och praktiserar eh, helgens eller You know the church of Galatians, let's go to Galatians. Ni vet eh, Galater eh, församlingen. Låt oss eh, ta oss till Galaterbrevet. They had the problem that I had. De hade precis det här problemet som jag hade. They believed de trodde that they were justified by faith, att de eh, skulle eh, rättfärdiggöras genom tro. But they were sanctified by works men att de skulle helgas genom arbetet. You know how this is called in science? Ni vet vad detta kallas i vetenskap. This is called theistic evolution. Evolution. Det kallas uh, theistisk uh, evolution. Why? Varför då? Theistic evolution teaches that God originates the evolution process. Theistisk ev- ev- evolution uh, lär oss att uh, Gud God originates. Uh, Startar, han, han, han skapar so they cr- they skapar ska, uh, originates what? Uh, the evolution process uh, påbörjar uh, evolutionsprocessen so they believe that God creates så so de tror att uh, Gud skapar but after he creates men efter att han har skapat he leaves the world and the universe 
by itself. Så lämnar han därefter jorden och universum so that every, för sig själv. Så so att everything runs så att allting kan fortsätt, fortgå based on its all inherent laws. Eh, baserat på sina egna inneboende lagar. That's what I believed. Det var också vad jag trodde. That God kind of uh, starts the engine. Att Gud liksom startar motorn. But then I need to keep going by myself. Men att jag själv därefter behövde gå. Are you eh, getting the point? Av egen kraft. Förstår that ni is, poängen? That is sanctification by works. Det är alltså helgelse genom arbeten. Even if I believe that I am justified by faith. Även om jag alltså tror att jag är rättfärdiggjord genom tro. Sometimes I can think that now sanctification depends on me. Ibland kan jag fortfarande tro att jag är, blir helgad och att det beror på mig. But that's not the way it goes. Men det är inte så det, det, är, så, så det, det handlar om. Um, Galatians chapter 3 verses 1 and 2. Galatiebrevet through 3. Galatiebrevet uh, chapter 3. 3. Mm-hmm. Verses 1 through 3. Kapitel 3, vers 1 till 3. The context here is circumcision. Och det handlar om uh, uh, omskärelse. But uh, we can apply to everything that pertains to, to Christian obedience. Men vi kan applicera det för till allting som handlar om uh, att, uh, att det, det kristna lyd, att vara kristen och lyd, lydig. It says all foolish Galatians. Det står ni dåraktiga galater. Who hath bewitched you that you should not obey the truth? Vem har förhäxat er ni som uh, ni som har fått Jesus Kristus framställd before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth crucified among you Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst This only would I learn of you Endast det vill jag veta Receive ye the spirit by the works of the law Tog ni emot anden genom att hålla lagen or by the hearing of faith eller genom att lyssna i tro Are ye so foolish Är ni så dåraktiga Having begun, notice this. Ni, uh, uh, ni som började och lyssna nu noga. Having begun in the spirit, ni som började i anden. Are ye now made perfect by the flesh? Ska ni nu sluta i köttet? So they began by the spirit. Så so de började alltså i anden. So they believed by faith that the spirit renewed their heart. Och de trodde verkligen uh, att uh, att uh, deras tro eh, säger igen. But they now believe that they believe that the spirit had renewed their heart. De trodde verkligen att deras tro hade förnyat deras hjärtan. Att anden hade förny- förnyat deras hjärtan. But for some reason, men av någon anledning, they needed now to be perfected in the flesh. That is with human effort. Så so skulle de nu behöva bli eh, perfekt gjorda perfekta eh, genom arbete i köttet. Okej. Okay. Så so, that was the problem that the Galatians had. Så so, detta var alltså problemet som Galaterna hade. We're going to see in the in summary because uh, time is just running out and I, and I won't go into details but uh, we're going to see practically what the experience of sanctification is. Vi ska se rent praktiskt i uh, bara som en summering för vi hinner inte igenom allting men vi ska se uh, praktiskt vad det här innebär. So on your right side we have the table of showbread. Så på högra sidan så har vi alltså skådebrödsbordet. That table represents the study of the word of God. Det bordet uh, representerar uh, studiet av uh, av Guds ordet. But the bread itself also represents Jesus. Men brödet i sig självt representerar också Jesus. Because Jesus says that he is the bread of life. För Jesus säger att han är eh, livets bröd. Um, and I want to focus a little bit on the bread, the showbread. Och jag vill fokusera eh, lite grann på just eh, skådebrödet. Because that is the most important thing here in the table. För det är det viktigaste eh, på det här bordet. Okej. Okay. So the showbread, um, I don't know how it is, uh, how do you say it in Swedish, but in English it's called the showbread. Så skådebrödet, jag vet inte hur ni säger på svenska Men på engelska så heter det showbread But that is not a good translation Men det är inte en riktigt bra översättning In the Hebrew is lehem panim På hebreiska heter det lehem panim Panim is face in Hebrew Panim betyder ansikte på And lehem hebreiska. in Hebrew is bread Och lehem är såklart bröd So that means the bread of the presence of God Or in the face of God 
Så det betyder alltså brödet eh, alldeles i närheten av Guds ansikte. That's why we say that this was the throne of God in the holy place. Det är därför som vi säger att detta var Guds tron i det heliga. Because it was right in the face of God. För det var alldeles framför Guds ansikte. And this table had two crowns around. Och det här bordet har två kronor runt omkring sig. Now, let's use our imagination for a moment. Så låt oss nu använda vår fantasi för, för ett litet ögonblick. We have all enjoyed the bread that they have served this week, right? Vi har alla smakat på det här brödet eh, som finns på bordet. Sister Beate and uh, Christy and everyone who is helping in the kitchen are doing a great job. Eh, alla här eh, på på Stensult som gör ett bra arbete, fantastiskt arbete här på Stensult. We all have enjoyed bread, right? Vi har alla eh, smakat på bröd eller hur? Bread is one of the staple foods everywhere. Bröd är en basvara ö- överallt. Americans eat a lot of bread, Colombians eat a lot of bread. Eh, amerikaner äter mycket bröd och kolumbianer äter mycket bröd. But uh, how do you get bread? Men hur får ni bröd? Hur bakar vi bröd? What is the process? Vad är det för process som ligger bakom? Where does the process begin? Vad börjar processen? If Jesus says that he is the bread of life. Om Jesus säger att han är livets bröd. So this bread så so, det här brödet uh, Jesus must have gone through the same process of making bread. Eh, Jesus måste ha gått igenom samma process som eh, det handlar om att när vi ska baka bröd. Notice that this bread was to be made of fine flour. Notera att det här brödet eh, skulle bakas av fint mjöl. How do you get fine flour? <laughs> Hur får ni fram fint mjöl? You have to grind man måste mala the wheat or the grain, okay? Vetet eller fröet. What do we see there? Vad ser vi där? Crushing, right? Det mals, det krossas. Are you getting the picture? Ser ni p- äh, b- bilden? But that's not where it starts. Men det är inte där det startar. It begins. Det börjar planting the seed. När vi planterar fröet. Okay? It begins planting the seed. Det börjar när vi pra- planterar fröet. The seed has to die. Då måste fröet i sig själv dö. Så so in order for you to have bread, för uh, om ni ska ha bröd, there needs to be death. Då måste det till ett, en, en död. With a death, no bread. Utan den döden så blir det ingen bröd. If you don't plant the seed, no bread. Om vi inte planterar fröet så blir det ingen bröd. Jesus says for the earth bring forth fruit of herself. Uh, Jesus säger att uh, segern. The, the, what the verse says. Av, Jesus säger för av sig själv ger jorden gröda. Uh, first the blade, först strå, then the ear, sedan ax, after that the full corn in the ear. Och sedan moget vete i axet. Those of us who have worked in agriculture, vi som har arbetat inom jordbruk, we know that the plant needs what? Vi vet att uh, plantan behöver vad då? Sun, solsken, water, vårt vatten, good soil och på god jord good nutrition right och näring but it also has some challenges men det finns också utmaningar you know pests ni vet eh uh, 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 sjukdomar ohyra sjukdomar too much humidity för mycket fuktighet you know um, ants eh uh, myror okay so just the growth of the plant has a lot of challenges så so att uh, den här processen att uh, det här fröet ska växa det är behäftigat med många utmaningar. Jesus to become the bread of life. Jesus för att uh, bli livets bröd. He had to die. Han var tvungen att dö. He had to grow. Han var tvungen att växa. Uh, actually you know that uh, Isaiah we are not going to read it but Isaiah 53:2 it says that Jesus was going to grow up before him as a tender plant. Vi kan läsa om detta i Jesaja 53:2 eh, att Jesus han skulle växa upp som en späd planta. So Jesus follows the same pattern of the plant that produces wheat. Så so Jesus han följde precis samma process som plantan som eh, som producerade vetet. The Bible also compares Jesus to a branch in Isaiah 11:1. Bibeln eh, presenterar också eh, och jämför också Jesus med eh, en eh, med ett skott. You know what the word branch is in Hebrew? Ett, ett skott som ska ge en, en, en telning, en gren. Ni vet vad, vad det heter på hebreiska. It is the word netzer. 
Det heter på hebreiska netzer. No, what you might be why is that important? Och varför är detta viktigt? Because this is the Hebrew root for the word Nazareth. Jo, för att detta är den hebreiska roten för ordet Nazaret. Where did Jesus grow? Och var växte Jesus upp? In Nazareth. I Nazaret. The same word for branch. Samma ord som för gren. He was the branch. Han var grenen. That grew up as a tender plant. Som växte upp till en uh, som, som en, uh, en uh, liten planta. Question: When he had grown already? Fråga: När han hade växt? Was he grinded? Måldes han? Yes. Look. Ja. Isaiah 53:5. I uh, Jesaja 53:5. I don't like how the King James quotes it, so I'm quoting the NIB. Well, uh, in English I'm quoting the NIB. It says, uh, "For he was crushed for our iniquities." I don't know how it says in the Swedish. Jag tycker inte om hur King James version uh, uttrycker det här, så att jag har valt en annan bibelöversättning. Uh, det står att han var genomborrad, för, genomborrad för våra överträdelser skull. But I like it more how it says in Spanish. Jag gillar det ännu mer hur det uttrycks i den spanska versionen. In Spanish it says fue molido por nuestros pecados. It was grinded for our sins. That's how it says in Spanish. På spanska så säger det just uh, att han maldes för so våra synder. So as you, ha- as you have to grind the wheat to get flour and make bread was Jesus grinded? Precis som vi alltså behövde, behöver mala fröet uh, för att för att få vete mjöl. Uh, Jesus maldes han. So are you seeing the picture? Så so ser ni alltså bilden framför? In everything is pain. <laughs> Allting handlar om smärta. He just wants to show us how much he had to suffer for us. Han vill bara visa oss hur mycket han var tvungen att lida för vår skull. Now this bread the Jewish tradition tells us. Det här brödet uh, enligt judisk tradition was actually a wafer. Var uh, faktiskt en uh, en våffla. And it, it actually had to be pinched so that it would not um, blow. Och man var tvungen att uh, sticka hål på det så att det inte skulle blåsa upp. Was Jesus pierced? Uh, Sämmer det att Jesus också uh, uh, utsattes för stick och slag? So when we study the word of God which is the bread så när vi studerar uh, Guds ord som alltså är brödet actually the word of God points us to Jesus who is the true bread. Alltså Guds ord pekar oss till brödet som är det sanna brödet. When you, how do you get blood? Eh, hur får ni blod? Mm. How, do you, how do we get blood? Hur får vi blod? From what we eat, right? From what we, fr- från det som vi äter eller hur? So if you want to keep yourself alive, så so om vi vill hålla oss vid liv, you need to eat. Så so behöver vi äta. What we eat today, today is going to be enough for tomorrow. Uh, och det vi äter idag kommer det att räcka till imorgon. Tomorrow everyone is going to go to breakfast again. <laughs> ah, imorgon kommer alla att gå till frukostbordet. Why do we go? We already ate today. Varför behöver det? Vi åt ju redan idag. Yeah. Why don't we skip just several days of meal because we ate today really good. <laughs> Varför kan vi inte skippa massa dagar med ma- och äta? Vi åt ju idag. We need to depend on our food daily. Vi bero vi vi, vi uh, vi behöver vår dagliga mat. Why don't we eat this bread daily then? Varför äter vi inte det här dagligen då? But remember, every page of the Bible. Men kom ihåg, varje sida i Bibeln is based with pain. Är, är alltså mycket smärta som uttrycks där i. It was a painful process. Det var en smärtsam process. But through pain there is life. Men genom smärta kommer också liv. So first counsel to have a sanctification experience. Så so, uh, först, f- först och främst uh, ha, så behöver vi en uh, uh, helgelse uh, en helgelseprocess. Read your Bibles. Det som vi behöver är att läsa Guds ord. But practice it. Men också, inte bara att läsa utan att också praktisera det. Never read it. Läs det aldrig. Without having Jesus as the center. Utan att ha Jesus som centrum. If you read your Bible. Om ni läser era biblar without Jesus as the center utan att ha Jesus som center you can, ad, you can either become a legalist så so kommer ni antingen att bli uh, lagbundna or simply an informed christian eller helt enkelt en uh, upplyst kristen but not a christ like christian men inte en kristus lik kristen what is the difference between an informed christian christian and a christ like christian 
Så vad är skillnaden mellan en upplyst kristen och en, 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 en kristen en, en, en praktiserande kristen? The informed Christian knows all the doctrines. Den upplysta kristen, han känner till alla doktrinerna och lärorna. But uh, his character doesn't correspond to what he knows. Men hans karaktär uh, ändras inte efter det han lär sig. But the practicing Christian men den praktiserande kristen of course practices what he learns. Han praktiserar naturligtvis det han lär sig. Ja, yeah, I don't have much time. Nu är det ont om tid. Let's skip really quickly to the ca- ca- uh, um, the candlesticks. Så låt oss ta oss fram till uh, den gyllene ljusstaken. The candlesticks was in front of the table. Eh just det ljusstaken den står framför uh, skådebrödet. In, in other words it sheds light to the table. Med andra ord, det lyser upp skådebrödsbordet. You cannot understand the Bible without the light of the candlesticks. Vi kan inte förstå Bibelns ord utan uh, att, bli, uh, att få upplysning. You need the light and the illumination of the Holy Spirit. Vi behöver ljuset från den heliga ande. But the candlesticks also represent. Men ljusstaken representerar också. Um, the um, witnessing. Uh, Vit, vittnesbördet because Jesus says that we are the light of the world. Därför att Jesus säger att vi är världens ljus. Now do you know let's go to Exodus real quick 25:39. This one? Mm-hmm. That candlestick weighed one talent. Känner ni till att uh, det här uh, ljusstaken den vägde en talent? And it is the only furniture, actually not the only because uh, you have the mercy seat also but is one of the furnitures och det är uh, den enda möbeln uh, den enda möbeln i, i uh, uh, det heliga that doesn't have wood som inte uh, är gjord av till någon del trä and also that was wasn't made with any uh, model och or in- actually that's not the right word um, any fashion och som inte producerades efter en uh, specifik mall. It says that it was to make it of a golden talent. Uh, instruktionen var att, uh, att uh, producera det från en gyllene talent. Let me show you here a talent. Och låt mig visa er här en talent. Talents actually were discs of metal. Talenter var alltså uh, metalldiskar. They were big discs, they were heavy. De var stora och de var tunga. Okay. So Um, he had to make it out of it. Och uh, uh, hantverkaren var tvungen att göra det utifrån den här. How was to make it? How, how, how was he supposed to make it? Och hur skulle han då gå till väga när han producerade det här? He was to make it. Let's see if I have the text here in Exodus 25:31 back. Ja. Där. There. It says that it was to be of beaten work. Jo, det stod att det skulle vara i ham- genom hamrat arbete. In, in Spanish it says the same thing. I think I understood. Uh, you say hammer, right? Ja. Yeah. Yep, that's what it says in the Hebrew. It is with a hammer. Och det är precis vad som sägs på spanska och på hebreiska so med en hammare. They couldn't melt it. They were not supposed to melt it. Så de skulle inte, s- inte smälta det. They were supposed just to beat it and beat it and beat it and give it the form and the shape. De förväntades bara att hamra och hamra för att ge det dess, uh, dess form. It took them six months to do that. Och det tog dem sex månader att genomföra detta. So and it's, it's, it's the most beautiful furniture actually. Och uh, faktum är att det är den vackraste möbeln i, i helgedomen. For you to be a candlestick, the light of the world. Men för er för att vara en uh, ett, en uh, 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 ljusstake uh, världens ljus what do you, what do we need to go through? <laughs> vad behöver vi gå igenom massvis med uh, hamre, hamrande slag no pain, no light. utan smärta så blir det ingen ljusstake Now, that's hard for Christians. That's hard for Christians. det är tufft för kristna because we think that christian life is always smooth and easy för vi tror att kristet liv ha, är, är ganska så enkelt och uh, rätt framt. Okay. So, um, this candlestick. Så so, den här ljusstaken. Didn't have a height. Hade faktiskt ingen uh, angiven höjd. God didn't give Moses the height. Gud berättade inte hur hög den här ljusstaken skulle vara. You know why? Vet ni varför? Because Moses could do it as high as he wanted. 
Därför att Moses kunde göra den precis så hög som han önskade. Those who are the light of the world och de som är eh, ju, världens ljus can grow as high as high as they want kan växa så högt som de vill. But let me show you here something. Men låt mig visa er som någonting här. The 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 um, reference point is the shaft. Eh, referenspunkten här är mitt mitten. So these were supposed to be the same height as the shaft. Och de här ute på sidorna är, är förväntas vara på samma höjd. You know who the shaft is? Vet ni vem som är mitten? Jesus is the shaft. Det är Jesus som är mitten. He says I am the vine. Han säger jag är eh, vinstocken. You are the branches. Och ni är grenarna. When the branches always look at the shaft, när grenarna alltid tittar på eh, vinstocken, they will grow into the same stature of the fullness of Christ. Så är målet att de ska växa till samma höjd som and, som and they will be the light of the world as Christ is the light of the world. Och på det sättet så ska de vara världens ljus precis som Jesus var världens ljus. That is the candlestick. <coughs> det in, in är summary. <coughs> I, summerat. Okay, so let's go real quick to the and we'll close with this sorry for keeping you long. Så låt oss snabbt gå fram till uh, avslutande bilden här. Um, the altar of incense. Uh, rökelsealtaret. The altar of incense. Rökelsealtaret. Of the three furniture in the holy place. Av de tre möblerna i det heliga. This is the closest to the most holy place. Så är det detta som står närmast det allra heligaste. That means. Det betyder that of the three exercises in the holy place att av de tre övningarna i det heliga what brings us closer to god is this det som för oss närmast till gud det är just detta the incense represents rökelsen representerar prayer bön now this incense eh, den här rökelsen had five ingredients that you can find in that reference in exodus har fem ingredienser som ni kan hitta i uh, uh, här på på bilden bakom mig. I don't know if this is very familiar to, do, to you in Sweden but uh, it has stakte. Jag vet inte hur pass bekanta ni här i Sverige är med det men vi har stakte. It was myr, a som, bitter myr. som är en bitter myra. So this was the bitter ingredient of the um, incense. Och det här var den bitra ingrediensen i, uh, i uh, rökelsen. In prayer, what is the bitter element in prayer? Och i bön, vad är den bitra uh, delen i bön? Confession, right? Bekännelse, eller hur? So prayer needs to have confession. Så so en bön behöver ha bekännelse. Then you have onika, or S- onika. Sen har vi onika. That was a shell of a mollusk that emits a pleasant smell. Det var ett skal från ett blöt djur som avgör en behaglig lukt. The onica helps to entis- in- intensify the smell. Den bidrar till att intensifiera doften. What intensifies our prayers? Vad är det som intensifierar våra böner? When you study the prayers in the Psalms, när ni studerar uh, böner i uh, i salmboken, you are going to notice that there is more thanksgiving than requests. Så kommer ni upptäcka att det är mer ett fråga om tack tacksägelse än uh, en uh, önskemål. Sometimes in our prayer life we treat Jesus as an ATM. Ibland i våra uh, ibland i våra uh, sägningen. Sometimes in our prayers, so, ibland i våra böner, we treat Jesus. Så so behandlar vi Jesus som en, an ATM. En ATM. Vi behandlar Jesus som en bankomat. Ask and ask and ask. Vi frågar och begär och frågar och begär. But not think and think and think. Men vi tackar inte. We need to think. Vi behöver tacka. The galbanum. Sen har vi galbanum. That was a rubber resin. Som var en gummikoda. It had to preserve the smell. Och den hjälpte till att bevara doften. So that is the element of perseverance in prayer. Och det är uh, uthållighetselementet i bönen. The incense was the main ingredient. Rökelsen var den huvudsakliga uh, uh, ingrediensen. Which represents love. Som i sig representerar kärlek. And salt was added, uh, an added, fa- uh, added flavor to incense. Och sen hade vi salt som gav uh, smak. It's interesting that faith is what adds flavor to love. Och uh, i, i livet så är det tro som lägger smak och kärleken. Now who is our incense? Så vem är vår rökelse? Jesus Christ is our incense. Jesus Christus är vår rökelse. Ephesians 5:2 it says that Jesus is our sweet smelling savor. 
I Efesiebrevet så, så läser vi att Jesus är eh, vårt, vår välbehagliga doft. Again, have you ever uh, worked with incense? Har någon av er arbetat med uh, rökelse? What do you need to do in order to uh, make it uh, smell? Vad behöver vi göra för att få det att dofta? <laughs> Crush and grind again, right? Igen, mala och krossa. When is it that Jesus expel his smell? När är det som Jesus uh, släpper ut sin, sin doft? When he was grinded and suffered for us here on earth. <laughs> jo, när han här på jorden var krossad och mald. Psalm 141, verse 2. Vi går till Psalm 141, vers 2. Let my prayer be set forth before thee as incense. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. And the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. We need to pray often. Vi behöver be ofta. Through prayer, genom bön, we speak with God. Så talar vi med Gud. Through the Bible, genom Bibeln, he speaks to us. Så talar han med oss. In the candlesticks, genom uh, ljusstaken, we speak to others. Så talar vi till andra. You get it? Förstår ni? I'll say it again. Jag säger, uh, Through säger prayer, altar of incense. Genom bön, uh, uh, rökelsealtaret. I talk to God. Så talar vi och jag med Gud. Through the Bible, table of showbread. Genom Bibeln, alltså skådebrödsbordet. He speaks to me. Så talar Gud med mig. Through the candlesticks which is witnessing. Och genom uh, ljusstaken, vilket handlar om uh, vi- att, att vittna. I speak to others of the love of Jesus. Så talar jag med andra om Jesu kärlek. My dear brothers and sisters. Kära systrar och bröder. If you are consistent with these three things. Om vi är konsistenta med de här sakerna. But not in your own strength. Men inte genom vår egen styrka. Only in the strength of the faith of Jesus Christ. Utan enbart genom styrkan som kommer från Jesus Kristus. You will grow quickly in your Christian experience. Så kommer vi att växa i vår kristna erfarenhet. And you will grow more and more. Och ni kommer att växa mer och mer. There is no height for growth. Det finns ingen, uh, ingen, inget stopp för the, hur mycket vi kan växa. The only measure det enda eh, mätetalet is the stature är eh, höjden of the fullness of Christ och av Kristi fullhet and that fullkomlighet word fullness that uh, Paul uses in Ephesians och ordet fullkomlighet som Paul an, Paulus använder i Efesiebrevet in the Greek means boundless <laughs> handlar om eh, re- gränslös no limit ett utan gräns if you do this om vi gör detta do not make uh, rush prayers Eh, bro, bro, ha ingen bråska med bönerna Pour out before God. Eh, Häll ut allt framför Gud Talk to him as your friend. Tala med honom som er vän Don't, um, and I like the testimony that our sister shared yesterday. Och eh, jag tycker mycket om eh, det vittnesbördet som kom från vår syster här igår That we can even talk to God even when we are angry and bitter att vi kan tala med Gud till och med när vi är arga och bitra Most of the prayers in the Psalms are like that och de flesta bönerna i uh, saltaren är precis sådana. Just read Psalm 109. Läs till exempel Psalm 109. When uh, David says he had an enemy and he asked God put Satan beside him. <laughs> Där David sa och han hade en fiende och han sa uh, placera Satan bredvid honom. He was very angry. Han var väldigt arg. Prayer is that. Bön handlar om det. Open up your heart before God. Öppna era hjärtan framför Gud. Pour out your soul before him. Häll ut själen framför honom. So pray. Så bön. Study your Bible. Studera Bibeln. And share your faith. Och dela er tro. No matter where you are or where you work. Oavsett var vi är eller var vi arbetar. You know the reformation started here in Europe. Ni vet reformationen startade här i Europa. And Europe again needs to be in fire for the Lord. Och Europa behöver igen eh, börja brinna för we, Herren. We in America, we got the gospel because of you. <laughs> I Amerika så har vi evangeliet just på grund av er. And I and I praise the Lord for this group that is following the steps of the reformer, reformation. Och jag tackar Gud för den här gruppen som följer i uh, reformationens fotspår. Remember, in your land, kom ihåg i ert land. A lot of blood was shed. Because reading this book. Så spildes mycket blod bara för att det, vi läste den här boken. A lot Europe, the earth or the soil of Europe has swallowed up too much blood. 
Europas, blod, Europas jord och jordar har svält, svalt mycket, mycket, alldeles för mycket blod. May you be on fire with that. Och eh, måtte ni brinna eh, inom bords. To finish what the reformers started. Med den önskan att få eh, avsluta det som reformatorerna startade. May we be with Jesus. Låt oss alla vara med Jesus. In the holy place. I det heliga. May God bless you. Let's pray. Låt, låt oss be. Må Gud välsigna oss. You can pray. Yep. Kära himmelske far. Vi tackar för uh, kvällen som har varit. Vi tackar för kvällens presentation. Vi tackar för ordet som du har talat till oss genom Daniel eh, Miranda och vi tackar för det vi lär oss allt det fantastiska som vi lär oss angående eh, föremålen i det heliga och angående eh, frälsningsplanen och angående helgelse genom tro Herre, vi ber att den här, det som vi har lärt oss ikväll inte ska stanna här utan att det här ska vara någonting som följer med oss att det ska ha väckt upp oss och att det har öppnat våra ögon att vi ska bära med oss det här i livet och börja att praktisera precis det som vi har lärt oss i livet både de sakerna som vi har lärt oss att vi ska undvika de fällorna som vi inte ska gå i och det vi har lärt oss att vi ska förstärka och det vi ska följa Herre, var med oss och på vår vandring igenom livet och låt oss inte svika reformatorerna mm. och allt det blodet som spildes i Europa under reformationens mm. dagar. Låt mm. oss hedra alla de människorna som kämpade för vår skull och som har lett oss och lett världen eh, inklusive Amerika och Colombia till den mm. plats och position som vi befinner oss i. Herre, välsigna vår vandring, välsigna vår kväll eh, och välsigna natten som är framför oss. Allt detta ber vi och vi ber i Jesu namn. Amen.